Итак, у нас уже четвертый день. Начинаем мы свой день с брекфаста. И поедем в Феникс, поедем в Скотсдейл. Вот, будем смотреть новые места. Попадать, попадем в ту Аризону, которая теплая. Побывали мы в Аризоне, которая зима, мороз. Сейчас 3 градуса мороза. Вот, поедем туда, там показывают. Вроде как уже плюс 18. Так что будет у нас новая Аризона. Дорога от Великого Каньона до Сидоны занимает примерно 3 часа. И туда мы поехали на, по быстрой трассе, где ничего интересного в принципе не было. А назад мы решили возвратиться а, таким путем, который проходит между горами. Поэтому идет а, намного медленнее ты едешь, но зато красивые виды, которые того стоят. И приходится, наверное, каждые полчаса останавливаться и просто посмотреть красивейшие площадки возле горы на То есть такие виды великолепные, что нельзя не остановить. Такая самодорожка, такая не Какая красота, такая дорога. Какая Во многих местах камни так близко проходят от автомобиля, кажется, вот-вот зацепишь его боком. Но перед самым въездом в город, горы отступают, дорога раскрывается и открывается такой красивейший вид на долину, в которой Это ты Даунтаун Сидоны. Такое красивое, сделано целый дистрикт. Одни продаются артистические галереи, картины, разные украшения, золото, серебро, много ювелирных салонов. Так сделали красиво, чтобы люди могли ходить. Такое все. Вот разделение, смотрите, прямо артистическое между сторонами улицы. Вот красивое здание. Народ ходит, скупляется, отдыхает. Много ресторанов. Очень красиво. На улицах очень много красивых памятников. Из железа, из бронзы, из дерева. Вот артисты постарались, и можно ходить, фотографироваться, рассматривать их. Очень красиво, конечно. Солнце светит, замечательные фотографии. А внутри в магазинах очень много различных предметов архитектуры. Кто собирает, коллекционирует, хочет что-нибудь такое уникальное. Вот вы видите такие стеклянные э, подделки. Сделано что-то из стекла, а внутри вставлены прямо такие из металла фигурки. Вот, где-то от 500-600 долларов и мы видели до 30 тысяч за штучку. То есть на любой кошелек, на любой вкус, на любой размер. Кто что любит, может себе что-то там найти. Это панорама Сидоны. Вот, вся, весь город окружен вот такими красными горами со всех сторон, разного вида, разных таких форм вот здесь камень красноватый некоторые такой сильно красный другой такой розового цвета но ну, видите горы вокруг практически 180 градусов когда смотришь все горы и пики разного вида вот там дальше уже видно новый немножко против солнца а вдалеке вдалеке Называется Камень Собор. Если мы подъедем к нему ближе, я попробую поснять, снять его ближе. Очень красиво. Самому городу чуть-чуть больше 120 лет. Вот. Здесь начался он в 1901 году, когда семья переехала из Мизури. Сюда отец, мать и двое детей маленьких. И они практически сами на пустом месте обосновали здесь этот город. Значит, здесь был источник воды, речка протекала. И они вдвоем начали строить, построили 
сначала домик, а потом ну, двухэтажный такой, э, как бы и магазин там был, и ресторан, и а наверху была гостиница. Вот, и люди начали останавливаться, которые проезжали мимо, ночевать там, и потихонечку некоторые начали останавливаться в этом месте, через, говорят, 5 лет уже было 15 семей там жило, и постепенно-постепенно вырос переж, переж в город. И когда этот человек сделал запрос в почтовый офис, чтобы назвать этот город по фамилии своей в семье, ему ответили отказом, сказали, что надо что-то попроще. И он решил назвать его в честь своей жены, которую звали Сидона. Какая красота! Посмотрите, вот такие кактусы растут прямо, под, прямо на камнях. А камень такой красный. Очень красиво. Я вам покажу. Ребята, кто здесь не был в Аризоне, стоит поехать. Посмотрите, какая красота. Какие красивые горы. Не то, что горы, а вот именно такое строение. Похоже, ветер и дождь вымывает и обтесывает известняковый камень красный. Вот такие получаются красивые, невиданные горы. Знаменитая Сидонская церковь, которая монтирована прямо в скалу. Часть скалы, и она сделана прямо внутри. И отсюда открывается замечательный вид, когда можно видеть все основные горы, которые пики, которые окружают Сидону. Вот тут на 360 градусов практически вид всех горных массивов. Такая красота, красный камень, вот, который с годами становится еще краснее. Вот камень богатый железом, железо окисляется из-за этого. А, вот такой красный цвет появляется, очень даже приятный. Нигде его не увидишь в мире такой красоты. Вот эта церковь Святого Креста называется одним из семи чудес Аризоны. Вот, она очень э, органично так сливается со всем окружающим ландшафтом, то есть план был специально построить ее так, чтобы она смотрелась как часть природного, природного ландшафта там. Ее построили в 56 году. Женщина-архитектор вот, была, и она хотела ее построить около... До этого пыталась провести этот план где-то около 20 лет. То есть говорят, что она увидела Empire State Building большой в, в Нью-Йорке. И это ее навело на мысль построить такую церковь, потому что ей казалось, что вот эти вот, эти вот несущие балки в Empire State Building напоминали ей огромный крест. И она хотела построить вот такой вот собор, где, где середина его и основание будет большой крест. Вот. И в 1956 году, наконец, ей это удалось. Она пыталась это сделать в Венгрии, до, до этого первая была ее попытка. Вот. В Венгрии у нее не получилось. Как раз началась война, Вторая мировая, и они уже планы имели все, и начали уже вроде бы как там фундамент заливать, но пришлось все, все бросить, оставить это дело. И уже после войны, в 1956 году, ей удалось собрать достаточно средств и, и сделать проект, и одобрить его, и построить его здесь, в Сидоне. Вот, говорят, что строительство этой церкви заняло всего 18 месяцев, и где-то стоило... В то время, в 1956 году, 300 тысяч долларов. Сейчас за 300 тысяч долларов в Сидоне вы не купите ничего. Даже небольшого сарайчика, наверное. Вот. Но красивейшая структура. Вот внутри крест такой стоит. Как основание его. Вот все это в красный цвет такой. Сделано точно под цвет камня. Вот. И собирает на самом деле тысячи и тысячи туристов каждый год. Люди приходят, молятся, рассматривают. Это такое чудо архитектуры. Вообще, я вам скажу, что Сидона была одной из мест немногих, на которых я подумал, здесь, наверное, было бы неплохо выйти на пенсию, здесь жить. Почему? Во-первых, 300 дней в году солнца. Хорошее голубое небо, очень мало туч, очень мало дождя. Замечательная погода. Летом 
А в Аризоне это самый серьезный вопрос, что летом очень жарко во многих местах. Здесь не так жарко, поскольку это все-таки плоскогорье, довольно высокая высота, то летом 85 градусов. Такую температуру я могу терпеть. Вот. Зимой мы были в январе, было около 60. То есть, то есть на самом деле нету таких экстремальных температур и перепад. Очень хорошая погода. Вот. Ну и самое главное, порядок, чистота, красиво. Вот. Столько, столько всяких этих магазинов, шапок, все так сделано замечательно. То есть, то есть приятно вот находиться в этом городе. Так что был у нас серьезный, серьезный вопрос такой, может быть, это что-то там подыскивать. Когда мы посмотрели цены, то цены, конечно, ого-го, знаете, для Аризоны довольно высокие. То есть средний дом 750 тысяч долларов. Вот. И немало домов, больше миллиона и за 2 миллиона. Вот тот, который мы смотрели внизу, возле церкви был, была картинка дома, 40 миллионов долларов такой дом стоит. Вот. И кроме того, их не так много на продаже, то есть, то есть практически особо выбирать не из чего, нужно еще ждать, чтобы что-то такое попалось тебе подходящее, если ты хочешь туда переехать. Вот. Но мы будем посматривать, это была своего рода Значит, такая мысль появилась, когда мы там появились, потому что нам очень понравилось. Вот. А сейчас мы находимся в ботаническом саду кактусов. Это уже совсем другое место. Это Скоттсдейл, который находится немножко на юге от Феникса. Значит, мы спустились с Сидоны. Довольно-таки далеко и, и довольно-таки намного ниже над уровнем моря. Здесь гораздо теплее. То есть, вот если в Сидоне было 60, то здесь уже было почти под 80 градусов. Здесь зимой, настоящее лето. Можно отдыхать. И многие люди с северных штатов. Там, где холодно и снег прилетают и живут здесь чисто зимой. Потому что летом здесь в Фениксе очень жарко. Вот. А в зимние месяцы, где-то с октября, приблизительно по май. Просто настоящая благодать. Вот. Не очень жарко, солнце светит, в то же время тепло. И замечательный такой климат. Этот, этот парк очень знаменитый. Вот. Масса видов кактусов со всех стран мира. Здесь не только аризоновские кактусы созданы, собраны, но и со всех континентов. Вот. И, и объясняется их история, показываются разные виды. И таких кактусов я не видел нигде, как здесь. То есть, то есть есть, которые ползут по земле, есть такие, которые разноцветные, есть такие, которые смотрятся как, как пушистые ежики. В общем, замечательные виды, которых я не видел никогда. И вот мы набрели на солнечные часы с кактусами. Вот на наклонный штырь, который делается под а, то место, где ты находишься, под меридиан. Вот часы тут показаны. И время по солнечным часам сейчас вот между тремя и четырьмя где-то 3.30 приблизительно по этой тени если я смотрю на телефон то показывает 3.37 вот, так что вот так они работают довольно таки можно время по ним определить вот, а здесь такая водяная стена на фоне кактусов Вода течет сверху и прямо по, по этому по стенкам вся стекает. Поэтому вся вот эта структура полностью 
мокрая, покрытая водой. В виде такого ключа. Видите, аж до туда вала. Еще хочу обратить внимание на вот эти стеклянные инсталляции, которые вы видите по всему саду. Красивые цветные такие инсталляции стекла. Значит, каждая из них приблизительно по миллиону долларов, если не больше. Почему? Потому что они работы известного сиатлского мастера стеклодула Дейла Чехулы, которому уже 80 лет. Вот. И, и цены на них огромные, потому что это считается очень дорогое искусство и такое хорошее сочетание природы и стекла. Вот. А в районе Скотсдейла а, существует множество таких красивейших резортов вот мы одним в одном из них остановились это хилтон вот но таких около 300 здесь то есть не обычные отели простые а именно такие резорты по типу all inclusive знаете мексиканского стиля то есть красивейшие здания очень много бассейнов вот в этом в котором мы были что-то было 16 бассейнов вот и больше 20 джакузи то есть возле каждого здания свой бассейн, свои какие-то горки для детей, свои какие-то аттракционы, вот, джакузи для взрослых, вот, множество ресторанов, просто такие настоящий такой резорт. И не очень довольно-таки дорого зимой мы были. Вот цена чуть-чуть больше, чем в обычном отеле. Вот, поэтому всем советуем, если вы будете в районе Феникса, в районе Скотсдейла, забронируйте, попробуйте. Вот, зимой себе или весной или осенью это самое хорошее время летом конечно здесь очень жарко вот. а, а осенний зимний период просто замечательно много народу все отдыхают все расслабляются очень красиво здесь резорт покажу вам это место полностью все пальмы горы и вот в этом бассейне не укупались. Возле каждого 3-4 билдинга сделан свой бассейн, свой джекузи. Ну, а ты выбирай. Можешь в любом месте купаться, отдыхать. Народ отдыхает. Вот Дима переоделся. 